ఉన్నారు అప్పుడు మనం ఎవరం పట్టించుకోవాలా నిజమేనయ్యా ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా పట్టించుకోకపోతే చాలా ప్రమాదం అందుకే అందరినీ ఇక్కడికి రమ్మంది నమస్కారం సార్ నమస్కారం ఇంజనీర్ వెళ్ళిపోదాం అండి వర్షం పెరిగింది ఈ డ్యామ్ దాదాపు వంద సంవత్సరాల క్రితం బ్రిటిష్ వాళ్ళు కట్టించింది కదా సార్ అందుకే ఇంకా ఉందండి ఆయ్ పోయిన సంవత్సరం వర్షాలకి ఈ డ్యామ్ తట్టుకోలేకపోయింది మళ్ళీ వర్షాకాలం వచ్చింది కనుక అయితే ఏం చేద్దాం అంటారు వాటర్ కెపాసిటీ ఫుల్ గా ఉన్నప్పుడు రిపేర్ చేయడం వీలు కాదు సార్ అందుకని ఉత్తర దిక్కున చెరువు గండి కొట్టం మంచిది అటు గండి కొడితే మునిగేది మా పొలాలు గండి కొట్టకపోతే డ్యామ్ పగిలిపోయి ఊరే మునిగిపోతుందని చెప్పారు కదా ఇంజనీర్ గారు పొలం పోతుందా డేటా జనం ఎక్కువ పొలం ఎక్కువ ఆ మాటకు వస్తే ఉత్తర దిక్కున రాఘవే గారి పొలాలు కూడా ఉన్నాయి కదా మా చేలు మునిగిపోయినా నాకు అభ్యంతరం లేదు ఊరు బాగుంటే నాకు అంతే చాలు మీరేమంటారు రామ్మోహన్ రావు గారు నేను ఒప్పుకోను మరి ఇప్పుడు ఎలాగండి పంటకి నష్టం జరుగుతోందంటే ఎకరానికి ఇంతని లెక్క కట్టి చెప్పమనండి ఆ డబ్బు నేను ఏర్పాటు చేస్తాను అక్కర్లేదు ఎవడి ముస్తి డబ్బు మాకు అక్కర్లేదు అలా ఆవేశ పెడితే ఎలా ఎర్రబాబు గారు లేకపోతే ఆయన ఏం మాట్లాడుతున్నాడండి డబ్బులు ఇస్తాడంట డబ్బులు ఊరి బాబు కోసమే కదా ఆయన కూడా చెప్పేది ఏంటయ్య ఊరు ఇందాక నుంచి ఊరు ఊరు అంటున్నావు నాకు నా కుటుంబానికి నష్టం వచ్చినప్పుడు ఈ ఊరేం చేయగలిగిందయ్యా నా కన్నీడు తుడవగలిగిందా నా బాధలు పంచుకోగలిగిందా వీళ్ళిద్దరూ కలిసేటప్పుడు మా నూరు బాగుపడేటప్పుడు పాదండ్రా ఏంటమ్మా పిలిచి ఇవ్వండి మీ అయ్య గారు మంచినీళ్లు కూడా ముట్టుకోరు వెళ్ళి ఆయనకి ఏం కావాలో అడుగు అయ్యా తాగడానికి ఏమన్నా తీసుకురమ్మంటారా నా సంగతి సరేనయ్యా అమ్మగారు మందులు వేసుకున్నారా అసలు నాకు తెలియక అడుగుతాను మీరు బోన్ చేసారా లేదా అని అమ్మగారు అమ్మగారు మందులు వేసుకున్నారా లేదా అని మీరు ఇలా ఒకళ్ళ గురించి ఒకళ్ళు ఆలోచించుకోవడమే కానీ మధ్యలో నేను ఒకళ్ళు ఉన్నాననే సంగతే మర్చిపోతున్నారు ఉండండి పాలు తీసుకొస్తాను పాలు పళ్ళు తర్వాత ఆయ్ ముందు వెళ్ళి శాస్త్రి గారిని తీసుకురా మీ ఇద్దరి జాతకాలు చూశాను ఉచ్చస్థితిలో ఉండాల్సినటువంటి శుక్రుడు గురుడు నీచస్థితిలో ఉన్నారు అందుకే మీకు మనశ్శాంతి లేకపోవడం అమ్మగారికి ఒంట్లో బాగులేకపోవడం అయ్యా నాకు తెలవక అడుగుతాను మిమ్మల్ని పిలిపించింది దేనికి ఏం చేయాలో చెప్తారనే కదా నేను ఐదు సంవత్సరాలుగా చెప్తూ ఉన్నాను ఈ ఒక్క విషయం మాత్రం మీరు పట్టించుకోవడం లేదు ఇప్పుడైనా నా మాట కాదనకుండా గతంలో చెప్పినట్టుగా మీ కొడుకుల్ని కూతుళ్ళని బంధువులందరినీ పిలిపించి మీరు సష్టిపూర్ చేసుకోండి అలా చేస్తే మీకు మనశ్శాంతి అమ్మగారికి సంపూర్ణ ఆరోగ్యం ఏంటయ్యా ఇంకా ఆలోచిస్తున్నారు అమ్మగారి ఆరోగ్యం కోసమైనా శాస్త్రులు గారు చెప్పినట్టు చెయ్యొచ్చు కదా సరేనయ్య మన వాళ్ళందరికీ కబురు పెట్టు చూడు మీ నాన్న అడిగితే పని నుండి రాలేకపోయినా అని చెప్పు అంతా వచ్చేసి ఉంటారు మీరే రావటం లేదు బిజినెస్ అంటే అంతే మరి సష్టిపూర్తి డేట్ ఫిక్స్ చేసాక ఫోన్ చేయి బయలుదేరి వస్తారు అలాగే అరే ట్రైన్ సిగ్నల్ ఇచ్చి సార్ మంగ అక్కడ వందేళ్ల వరకు ఢోకా లేదంటున్నారయ్యా డాక్టర్లు ఈ సంవత్సరం మన చెరువు తోట ఎలా ఉంది నాన్న వర్షాలు బాగానే పడ్డాయి దిగుబడి బాగానే ఉంది కానీ మార్కెట్ రేట్ అంత తృప్తిగా లేదు ఈ వారం ఏదో పెరుగుతుందంటున్నారు మరి చూడాలి ఈ సంవత్సరం అయిపోతుంది చిన్న అమ్మాయి గారు మూడేళ్ళ నుంచి ఎప్పుడు అడిగినా ఇంకా అదే చదువుతున్నానని చెప్తున్నారు ఎంబీబీఎస్ అంటే అంతేరా అదే కదండి మన సంటూడు చూడండి ఒకటి నుంచి రెండుకు వచ్చాడు రెండు నుంచి మూడుకు వచ్చాడు నాకు తెలియక అడుగుతాను ఓకే కాలాస్ ఎవరైనా ఐదేళ్ళు చదువుతారా అండి ఎట్టాడి చదువు ఏ ఊళ్ళోనూ చూడలేదండి నాకు చదువు రాదేనే కదా శివులు ఎప్పుడు పెడుతున్నారు అలా కానివ్వండి ఆయ్ 
ఇంటికి <laughs> నగలన్నీ పెట్ల పెట్టేయమ్మా ఈ నెక్లెస్ కూడా ఏంటమ్మా అన్నయ్య గుర్తుకొచ్చాడా పాతికేళ్ళు అవుతోంది ఇంకా పాత జ్ఞాపకాలు మర్చిపోలేదా పాతికేళ్ళుగా ఈ గొలిసి పెట్టెలో ఉన్నట్టే ఆ జ్ఞాపకాలు నా గుండెల్లో ఉన్నాయి ఒక్కసారి వాళ్ళని చూడాలనుందమ్మా అయ్యా అమ్మగారు పెద్ద అబ్బాయి గారి ఫ్యామిలీని చూడాలనుకుంటున్నారయ్యా మన ఇంటి పరువు మర్యాద మట్టిపాలు చేసి వెళ్ళిపోయిన వాడి మీద ఈవిడికి ఎందుకు రాంత ప్రేమ చనిపోయిన వాడి గురించి ఎందుకు అలా నోరు పారేసుకుంటారు వాడే లేనప్పుడు ఎవరిని చూడాలని నీ తాపత్రయం అబ్బాయి లేకపోతేనే వాడి పిల్లలు మన పిల్లలు కాదా ఇన్ని సంవత్సరాలుగా లేని ఇప్పుడు ఎందుకని ఎన్నాళ్ళు బతుకుంటాను నా నమ్మకం ఉండేది ఇప్పుడు వాళ్ళని చూడకుండా చచ్చిపోతానేమోనని నాకు భయంగా ఉంది గోవిందు అయ్యా బొంబాయి నుంచి వాళ్ళు కూడా రమ్మా
ఇంటే <laughs> భార్య పిల్లలు వచ్చారమ్మా గది చూపించు అంతేనండి ఐదు రోజులు కనపడితే చాలండి అక్కడ లేని పేమ పొంగుకు వచ్చేస్తుంది ఎంతైనా రక్త సంబంధం కదండి అక్కడికి పోద్ది నానమ్మకు ఆరోగ్యం బాగాలేదని పిలిచారు కానీ మన మీద ప్రేమతో కాదని తెలిసిపోయిందమ్మా మనం వెళ్ళిపోదామా మనకేం లేవని ఉన్నాయిరా అన్ని ఉన్నాయి కానీ సొంతమని చెప్పుకోవడానికి ఎవ్వరూ లేరు అయిన వాళ్ళు లేకుండా బ్రతకటం ఎంత కష్టమో నీకు తెలీదు మీ నాన్నగారు ఉన్నన్ని రోజులు మనందరినీ తాతయ్య గారి దగ్గరకు తీసుకురావాలని 
ఎంత తప్పన పడ్డారో తెలుసా ఇన్నాళ్లకి ఆ అవకాశం వచ్చింది మీ నాన్న మన చూసావుగా మనల్ని చూడగానే ఎంత సంతోషపడ్డారు అవునన్నయ్య నాన్న మన చేయి పట్టుకుని నీ పేరేంటమ్మా అని అడగగానే నా కళ్ళల్లో నీళ్లు తిరిగాయి తెలుసా అందుకే మనం ఇక్కడ ఉండాలి ఉన్న నాలుగు రోజులు అందరితో కలిసిమెలిసి ఉండరా దృష్టి ఇక్కడ పెట్టు ఆ మిషన్ బాగా ఉందండి కత్తి లేకుండానే మెత్తగా తీపోతుంది మీ మనవుడు గారు బొంబాయి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు అది నాకు ఇచ్చి వెళ్ళమనండి ఇక నుంచి రోజు దాంతోనే గీతాను మీకు ఎవరది అమ్మో ఏం కాల నా టైం బాగుంది హలో చిల్డ్రన్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ హలో మిస్టర్ క్యూ 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 నేను ఎవరో తెలుసా తెలుసు బాంబే పార్టీ అయితే ఏంటి వెనక్కి వచ్చినాను మేడం రే మీరు చిన్న పిల్లలు రా బయట స్నానం చేయొచ్చు అమ్మో లేడీస్ వస్తే మరి టూ మచ్ బిహేవ్ చేస్తున్నారు ఈ చిన్న బ్యాచ్ లోపల వెళ్ళినట్టు బయటకు రావడానికి ఐదు నిమిషాలు ఈ నలుగురు ఫినిష్ చేయడానికి ఇంకో ఇరవై నిమిషాలు ఇలా కాదు లిటిల్ సోల్జర్స్ లోపల ఉన్న వాళ్ళు బయటకు వచ్చే లోపల ఆట ఆడదామా ట్రైన్ ఆట ఓ ట్రైన్ గేమ్ ఆడదాం ఆడదాం ఓకే నేను ఇంజనే మీరు బోగిలు ఓకే అబౌట్ టర్న్ స్టేషన్ వచ్చేసింది కదా అదేంటి ఇందాక నేను ముందు ఉన్నా ఇప్పుడు నువ్వు ముందు ఉన్నావేంటి స్టేషన్ లో ఇంజనే ముందు ఉండేది ఆ మోసం అరే అక్కడ బాత్రూమ్ ఉంది కదా దానికి గొల్లం లేదు గొల్లం లేకపోతే ఉంది పాట పాడుతూ మేనేజ్ చేస్తాను ఎవరు అది శంకర్ మహాదేవ్ లా గుక్క తిప్పుకుంటూ పడుతున్నాడు శంకర్ మహాదేవ్ అని కాదు కేవి మహాదేవ్ అని కాదు అదే ఆ బొంబాయి కొన్నాడు అక్క ఇప్పుడు చూడు పెద్ద కేక్ వెనపడుతుంది ఏంటి నవ్వుతున్నావు ఏమైనా చేసావా మొక్క మాత్రం నేను అస్సలు చూడలేదు మొక్క నిండా సబ్బు ఉంది కదండి అందుకని చూడలేకపోయానండి అక్క బాంబే పట్టి వస్తున్నాడు వస్తున్నాడు ఇప్పుడు అతను మొహం చూస్తే తెలుస్తుంది లోపల ఏం జరిగిందో పెళ్లి కళ వచ్చేసిందే నాకు అయ్యో నేను అర్థేని కదయ్యా పిన్నిని పిన్న చెప్తే కదా తెలిసేది అయ్యో నీకెందుకు అయ్యాయి పని బిల్లు కట్టకుండా హోటల్లో చేస్తే తప్పు గాని ఇంట్లో చేస్తే తప్పేంటి పిన్ని అయినా మా అమ్మకి ఎన్ని పనులు హెల్ప్ చేస్తానని తెలుసా పిండి రూపుతుంటే గ్రైండర్ స్విచ్ ఆన్ చేసేది నేనే అమ్మ వండి పెడితే కష్టపడి తిని పెట్టేది నేనే అవును గ్రైండర్ మిక్సీ ఉండగా మీరు ఇంకా ఇది వాడతారేంటి మీ తాతయ్యకి రుబ్బు రోలు రుబ్బితేనే నచ్చుతుంది ఏమైంది పేలు నలిగిందా ఏం లేదు ఊరికే చూసావు పిన్ని చిన్న దెబ్బ తగిలిందని కానీ ఎంత కంగారు పడ్డావు 
మనసులో ఉన్న ప్రేమని మొహంలో కనపడినకుండా రాత్రి ఎంతకు పిని అందరాలా బిహేవ్ చేశారు ఎవరు మాట్లాడినప్పుడు నేను మాత్రమే మాట్లాడితే తాతే కోపడతారని మాట్లాడలేదు బాబు Let me dance with my beautiful Latta. Ah, ah, look, huh? look, what a beautiful lady. Hey, Daddy, you're going to get a little bit of a little bit. You're going to get a little bit of a little bit. You're going to get a little bit. చెప్పేసా <laughs> 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 ఉండాల్సిన వాడవేనయ్యా నువ్వు పువ్వులు ఎవరికి బాలాజీకి బాలాజీకా మగాళ్ళు ఎక్కడైనా పువ్వులు పెట్టుకుంటారా బాలాజీ అంటే లార్డ్ వెంకటేశ్వర ఆ మాట ముందే చెప్పొచ్చుగా మేము ఆయన్ని వెంకటేశ్వర స్వామి అంటాం మా బొంబాయిలో బాలాజీ అంటాం మీ బొంబాయిలోనా ఎంత కొన్నావేంటి బొంబాయిని బాగా టెక్కనుకుంటాను నీకు చూడు ఈ ఇంట్లో నేనే సీనియర్ ని నా పర్మిషన్ లేకుండా పూవే కాదు ఆకు కూడా కొయ్యడానికి వీల్లేదు అవును ఫేస్ చూపించి కూడా తిరుగుతున్నాడు మీ అన్న ఎక్కడ నువ్వు వెనక్కి తిరిగి చూస్తే నీ ముందుంటాడు మనకి హక్కు ఉందని దానికి తెలుసు వచ్చేలా చేస్తాను చూడు రే వాళ్ళు వేరే టీం మనం వేరే టీం మీరెవరు వాళ్ళు పక్కకి వెళ్ళకూడదు అర్థమైందా నీకేంటి <laughs> బాంబే అమ్మ సిటీ కేబుల్ లైవ్ టెలికాస్ట్ చూడలేదా ఓపెనింగ్ బ్యాటింగ్ ఎవరితో అజయ్ జడేజాతో ఏది కొట్టినా ఓన్లీ సిక్స్ ఇయర్స్ నో సింగిల్స్ అవన్నీ నీ బాంబేలో పెట్టుకో ఈ ఇంటికి నేనే సీనియర్ ని నేను నీ కన్నా ముందు పుట్టాను నేనే సీనియర్ ని ఈ ఇంటికి నేనే ముందు వచ్చాను నేనే సీనియర్ నేనే సీనియర్ ని నేనే సీనియర్ నేనే సీనియర్ ని బై జస్ట్ డస్ట్ ఏంటి సీనియారిటీ గురించి మాట్లాడుతున్నావ్ ఏ చిల్డ్రన్ పిల్లల్ని మీ సైడ్ తిప్పుకుందాం అనుకుంటున్నామేమో అదే కుదరదు అందరికి 
వచ్చే శ్రీరామనవమికి భద్రాచలంలో శ్రీరామచంద్రుల వారి కళ్యాణం జరగబోతోంది మీ దంపతులిద్దరు నూతన వస్త్రాలు స్వామివారికి సమర్పించి ఆ శేష వస్త్రాలతో మీ కళ్యాణం జరుపుకుంటే మంచి అంటే ఇంకా పది రోజులు ఉంది ఏంరా నీకేమైనా ఇబ్బందినా ఇబ్బందే లేదు నాన్న పార్వతి పిల్లలు ఇక్కడే ఉంటారు నేను మాత్రం వెళ్ళి పని చూసుకొస్తాను అయితే ఆ ముహూర్తమే ఖాయం చేయి అలాగే మంచు రోజు చూసి పత్రిక రాస్తాను ఒరే శివ నాన్న వారికి వంద రూపాయలు ఇచ్చి పంపించు అలాగే ఐదు వందల నోట్లే ఉన్నాయి నా దగ్గర చిల్లరలేదే ఏంటి బాబాయ్ చిల్లరలేదా నేను ఇస్తాగా శివ చిల్లర లేకపోతే పర్వాలేదు ఐదు వందల రూపాయలు ఇచ్చి పంపు మరి దీనికి రాలేదే ఏంట్రా రాగానే వెళ్ళిపోతావన్నా ఇప్పుడేంటి అందరితో కలిసిపోయినట్టున్నా అవునమ్మా ఇక్కడ అందరు చాలా మంచోళ్ళు వీళ్ళంతా నీ గురించి బాగా చెప్తుంటే నాకు చాలా సంతోషంగా ఉందిరా అవును పాప మంగన మాత్రం ఎందుకు ఏడిపిస్తున్నావంట ఏ నీకెవరు చెప్పారు ఆ అమ్మాయి చెప్పుకుని బాధపడింది ఏ అది మాత్రం మమ్మల్ని ఏడిపించడం లేదా నువ్వు ఊరుకోవే 
పాపం ఆ పిల్ల డాక్టర్ చదువుతుందని గాని చిన్న పిల్ల మనస్తత్వం రా అయితే ఇప్పుడు ఏం చేయమంటావు వెళ్ళి సారీ చెప్పమంటావా ఏంటి అది కాదులే చెప్తానే ఉంది ఇప్పుడే వెళ్ళి సారీ అని చెప్తాను ఓపెన్ అయిపోతుంది సారీ 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 అని చెప్పు రేగు నా మాట విను చెప్తావాబు ఇదేమో అబ్దుల్లా మరి ఇదేంటి పొట్నేలు కాదు షేక్ అబ్దుల్లా నీకు ఇది కూడా తెలీదు వేష్ ఇదేంట్రా బాబు పట్నంలో పొట్నేల్ని షేక్ అబ్దుల్లా అంటారేమో హలో 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 గుర్తుండి ఆగండి 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 యా ప్యారా బచ్చం మీరు వెళ్ళేది మ్యాడ్నీ కా ఫస్ట్ షోకా మ్యాడ్నీకే సర్లే ఆ బండ్లో వెళ్తే మీరు వెళ్ళేది నైట్ షోకే మ్యాడ్నీ కే లోలి ఈ బండ్లో ఎక్కండి ఆ వెళ్ళకండ్రా <laughs> That's it, my children. Inka, you can play some day. Watch, watch, watch. Akara, akka. Akka, akka. Time out, undi. ఏంటి ఓడి సినిమా తిరిగి ఎట్ల బండి కట్టుకుని మరి వస్తే ట్రాక్టర్ మీద వచ్చి ఇలా చేసేటండి బాబు ఇంతక పెద్ద పోజ్ కొట్టావు ఇప్పుడు ఎలా ఎక్కావు నేనే నీ కోసం ఎక్కల మా తాత ట్రాక్టర్ అని ఎక్కా ఇప్పుడు నీ మొగ్గు ట్రాక్టర్ ఎక్కావని నేనేం చెప్పలేదే నా మొగుడేవి ట్రాక్టర్ తోలడు మరి లారీ తోలతాడా ఎవరైనా <laughs> 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 ఎందుకు తోస్తా ఇది నాది మరి నాకు అవతల ఉంది అవతల పెట్టుకో మరి ఈ చీ ఎక్కడ పెట్టుకోను నా బుజం మీద పెట్టుకోమ్మా ఏం తెలీదు అమ్మో అదేం లుక్ 
वस्तना <laughs> అవును ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు పెద్దాపురంలో మా పెద్దమ్మ కూతురు పెద్ద మనిషి అయింది తీసుకెళ్దామని వచ్చాను సావిత్రని సూపర్ ఫిగర్ మీకేం పర్లేదా పక్కనే లాడ్జ్ ఉంది అక్కడికి వెళ్ళి మాట్లాడుకోండి చాలు కాపు అరగా నుంచి నవ్వుతున్నావు సార్ ఐస్ క్రీమ్ చాక్లెట్లు <laughs> 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 ఇప్పుడే దాన్ని మైసూర్ పాక్ మార్చేస్తాను మైసూర్ పాక్ మైసూర్ పాక్ ఏంటి అనుమానంగా ఉందా తలా మొక్క తీసుకోండి తినండి తినండి నిజంగా మైసూర్ పాక్ ఇక్కడ కొన్నా కూడా ఇంత టేస్ట్ ఉండదు అదే మ్యాజిక్ కదా మ్యాజిక్ అవునా సూపర్ గా ఉంది ఆ రింగ్ కూడా ఇచ్చే ఇంకో మైసూర్ పాక్ తిందా నువ్వు నోరు మీరా ఈ ట్రిక్స్ నాకు తెలుసు కానీ ముందు నా బ్రేస్లెట్ ఇచ్చే ఏ బ్రేస్లెట్ మైసూర్ పాక్ తినేసావుగా మైసూర్ పాక్ అదే బ్రేస్లెట్ అమ్మా మైసూర్ పాక్ ఇస్ బ్రేస్లెట్ బ్రేస్లెట్ ఇస్ మైసూర్ పాక్ మైసూర్ పాక్ బ్రేస్లెట్ బికమ్ సేమ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ మైసూర్ పాక్ దట్ ఇస్ బ్రేస్లెట్ స్టూప్ షుకుం టుకుం రెండ పోదాం ఇంకెక్కడ నీ బ్రేస్లెట్ ఏంటయ్యా మూడు తెమ్మంటే రెండే తెచ్చావు సరే అన్న కళ్ళు కనపట్లేదా సారీ చూడలేదు ఏయ్ చూసినాడు బాయ్ నేను చూసిన గుర్తున్నాను ఏంటి కనిపించిన ప్రతి వాడిని గుద్దుకుంటూ వస్తున్నా లేదు చూడలేదయ్యా చూడలేదా చూసి గుద్దు ఇదేంటి గొడవ చేయడానికి వచ్చినట్టు అవును గొడవ చేయడానికే వచ్చాను కొడతావా కొట్టు అది కదా అవతల పిల్లలు ఆడాలన్నారు బాగుండదు ఓహో ఆడపిల్లలు పిల్లలు ఉంటే గొడవ చేయరు అనమాట చెయ్ ఇది గొడవ చెయ్యి అరే వదిలేవయ్యా నేను వెళ్తాను నువ్వే గొడవ చేయమన్నావు కొట్టాను పడ్డావు అందుకే వద్దన్నాను మీకేం కావాలరా ఈ 
ఇది నా దెబ్బ అందుకే వద్దనే ఫైట్ అన్నావు వింటి కదా ఫైట్ చేసావు మరి నా సిఫ్ట్ నేను చూసుకోవాలి కదా అందుకే అందుకే కొట్టాను ఓకే వెళ్ళు వెళ్ళిపోదామండి వాళ్ళు అందరు అయిపోయారు మిగిలింది మనమే కదా వెనక్కోకుంటానండి చూస్తే ఇద్దరు ప్రేమలో పడ్డట్టుంది ఏంటి ఇంతాక వెళ్ళేటప్పుడు పట్టుకోమంటే పట్టుకున్నాను ఇప్పుడు హాయిగా పట్టుకుని పడుకున్నాం అని చూస్తే అంతేలే ఫ్లాట్ అయిపోయి ఉంటావు అదే లేదు తెలిస్తేండదు వాళ్ళ బంధువుల్లోనే సంబంధం చూస్తున్నారట అమ్మా మనం బంధువులమే కదమ్మా నువ్వు <laughs> 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 వ్రతాలు బాత్రూమ్ కడగడానికి పిలుస్తున్నారు వెళ్ళు ఏంటి ఇప్పుడే రాఘుబాబు గారు బాత్రూమ్కి వెళ్ళారండి సరే అమ్మమ్మ పిలుస్తుంది వెళ్ళు వెళ్ళు వెళ్తామండి ఏం చేస్తాం ఇద్దరు పెట్టామా కాకమే ఉంది వెళ్ళి 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 అంటుంది 
బ్రేస్లెట్ ఇవ్వ కదూ చూడు ఈరోజు ఫ్రీ షో చూపిస్తాను చెప్పొచ్చినట్టుంది మందులు అవి వేసుకున్నావా వేసుకున్నానండి భోజనం ముందేసుకున్నావా భోజనం తర్వాత వేసుకున్నావా చేసాక వేసుకున్నానండి దట్స్ మై గుడ్ బేబీ అరే దొంగ నువ్వా నన్నే పేరు పెట్టి పిలుస్తావురా నువ్వు ఊరుకు నేను ఆయనమ్మా అమ్మో ఏ మంగ మందులు వేసుకున్నావా భోజనం ముందరా భోజనం చేసిన తర్వాత ఏమిటే పిచ్చి నువ్వు ఏం జరిగింది వాడేం అడిగాడు అదే మీరు అడిగారు ఎవరు వాడు వాడు అటు చూడండి ఏంటే మంగ రఘు ప్యాంటి బొక్కలు పెట్టి నువ్వేనా అతను ఇంటికి ముందు నన్ను ఏడిపించాడు తాతయ్య ఏడిపిస్తాడే వాడు మగాడు ఇంటికి పెద్ద మనవాడు వాడి కోసం పెద్ద పెద్ద జమీందారులే పిల్లలు ఇస్తామని ఇకబడుతున్నారు ఇంకెప్పుడు వాడితో పెట్టుకోకండి
మా చెల్లెల్ని భావన మీ ఫోటోల దగ్గర తీసుకెళ్తాను మీరు దీవించేస్తారు అరే ఏంటి అంత అలా సీరియస్ అయిపోయారు ఇప్పుడు మీకు సూపర్ ఫోటో చూపిస్తాను చూడండి ఇది మీ నాన్న గొలుసు వేసుకోబోదు నానమ్మా తాత ఎప్పుడు ప్రేమతో నా మెడలు వేస్తారు అప్పుడే వేయించుకుంటాను హలో వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ డ్రెస్ అదిరింది వాళ్ళ సూపర్ థ్యాంక్స్ కాకపోతే నీకంటే ఈ డ్రెస్ ఆవిడకేస్తే ఇంకా సూపర్ గా ఉంటుంది జాగ్రత్త జాగ్రత్త నేను సైక్లింగ్ లో ఫస్ట్ ఇదిగో రన్నింగ్ రేస్ లో మా అన్నయ్య ఫస్ట్ తెలుసా ఊరికే ప్రతి దాంట్లో ఫస్ట్ ఫస్ట్ అనడం కాదు మా అక్కతో మీ అన్నయ్యను సైకిల్ రేస్ లో గెలవమన చూద్దాం అయితే పందో మీ అక్కని సైకిల్ మీద వెళ్ళమను మా అన్నయ్య రన్నింగ్ చేస్తూ వస్తాడు సరే దేవాలయం దగ్గర కొలంలో ఉన్న కల్వపూర్ను ఎవరి ముందు కోసుకొస్తే వాళ్ళే గెలిచినట్టు ఓకే ఆడవాళ్ళతో మనకెందుకమ్మా పందేం ఓయ్ ఏంటి ఓడిపోతానని భయమా అన్నయ్య ఫ్రీ స్టేజ్ కి వచ్చారు అయితే రెడీ కమాన్ ఇద్దరు రెడీ గా ఉండండి రెడీ పొజిషన్ రెడీ 1 2 3 ఏ అక్క వెళ్ళిపోయింది అయ్యో ఇదేంటి అన్నయ్య పడుకున్నా మంగ వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళని అమ్మా మళ్ళీ తిరిగి ఇక్కడికి వస్తాను అయ్యో అన్నయ్య ను ఓడిపోకూడదు ఎలాగో గెలవలేనని అక్కడే సెటిల్ అయిపోయాడా హలో మంగతొంగ ఏంటి ఆగిపోయావు వెళ్ళు ఎనివే నీకు థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి దేనికి నాయనమ్మ రోజు కూరలో నేసి పెడుతుంది కదా ఒక ఐదు కేజీలు పెరిగాను ఇప్పుడు పంద వల్ల ఒక రెండు కేజీలు దొక్కుతాను అవును నీ వెయిట్ ఎంత నేను అడిగింది నీ హెడ్ వెయిట్ కదమ్మా బాడీ వెయిట్ ఇప్పుడు తెలిసిందా నా వెయిట్ సైకిల్ తీయాలి కదమ్మా అర్థం చేసుకోరు లుక్స్ ఇస్తారు నైంటీ దాకా ఉన్నట్టున్నా సైకిల్ తొక్కలవా పర్లేదు ముందు కూర్చో నేను తొక్కుతాను ఓడిపోయాను బాబు 
కావాలని ఓడిపోయావు కదూ నాకు తెలిసిపోయిందిలే కానీ జాగ్రత్తయ్యు తాతగారు అచ్చంతలేత్తేనే మంగమ్మతో నీ పెళ్ళి అవుద్ది ఏంటి మోకాలు వదిలేసి మంచానికి అయింట్మెంట్ రాస్తున్నావు నేను రాస్తాను పర్లేదు ఇట్టి నేను రాస్తాను గెలిచావు కదా నేను గెలిచానని ఎందుకు అబద్ధం చెప్పా చెప్పనా నిజంగా చెప్పనా 
అసలే మోకాలు చెప్పగిలి పుండైంది కదా మళ్ళీ దాని మీద కారం ఎందుకు జల్లడం అని అలా అబద్ధం చెప్పాడు నాకు తెలుసు నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావని అది నీ నోటితోనే చెప్పిస్తాను రే పోచమ్మ తిరణాలు కదండి అందుకనే ఆ విషయం మీతో ఒకసారి మాట్లాడదామని ఇందులో మాట్లాడటానికి ఉందయ్యా ప్రతి సంవత్సరం లాగా వైభవంగా జరిపిద్దాం ఏం గోవిందు అదేనండి ప్రతి సంవత్సరం డ్యామ్ కిందనే కదండి జరిపించేది ఈ సంవత్సరం ప్రమాదం ఏమైనా జరుగుతుందేమో అని ఇంజనీర్ గారు వద్దన్నారట అలా ఏమైనా జరిగితే ఆవిడ పోచమ్మ తల్లి ఎందుకు అవుతుందయ్యా ఆ తల్లి మీద భరోసా వేసి సలక్షణంగా అక్కడే జరిపిద్దాం నాకేనా అంత ఈజీగా దొరకదు వేరేదానికి ట్రై చేయి అనయ్య ఆ నెయిల్ పాలిష్ మీద వేయవా చెల్లి చెప్పినట్టు అయ్యి బాబు ఖర్చు రాలేదు మీ ఇద్దరు రింగులు మార్చుకోండి సరే మార్చుకుంటాం ఆ రింగు కాదు ఈ రింగు సరే వద్దులే ఆడవాళ్ళకిందే వచ్చింది తీసుకోండి బాబు రెబ్బను పెట్టి ఉద్యోగం చేసుకునేవాడు జీతం తీసుకుని ఇంట్లో కిక్కురుమని ఉండక గండి గురించి గవర్నమెంట్ పెద్ద సంఘ సేవ కొనుకుంటున్నావా ఎర్రబాబు ఎప్పటికైనా గండి కొట్టాల్సిందే కదా గండి కొట్టడానికి వీలు లేదని కోర్టు నుంచి స్టే ఆర్డర్ తీసుకొచ్చాం చెప్పాలి Maybe we don't know about your stay order, but we do know how to make it in a court of law. We will set it to be vacated soon in the open court, under a writ of mandamus. Huh? Do you know what a writ of mandamus is, Mr. Uh, Lingam, Lingam. Lingam? It is asking the government to do the duty which it ought to do, uh. and not to do the duty which it ought not to do. Uh. Is this enough or do you need a warrant of arrest <laughs> to refrain you from doing a pivotal activity? Come on, come on. అలా చూస్తారేటి బాబు అడిగిందానికి సమాధానం చెప్పండి నిజమేనండి ప్రాణ నష్టం జరుగుతుందని ఆధారాలు చూపించగలిగితే మన స్టే ఆర్డర్ ని హైకోర్టు క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు అదరగొట్టేశారండి తమ పేరేంటి బాబు సూర్యదేవర వీర వెంకట రాఘవయ్య చూసావు మీ తాతగారిని ఎన్నాళ్ళైందో మీసం అలా మెలీటి 
ఇక నీ కోరిక తీరినట్టే ఎలా అడిగేసి తాతయ్య మంగంటే నాకు ఇష్టం అని ఇక మీ పెళ్లి ముసలోడికి మళ్ళీ పెళ్లి చేస్తే చూద్దామని వచ్చినాడు నీకెందుకు రా ఈ ఊరు విషయాలు విషయం కోర్టుకి వెళ్ళింది కాబట్టి కోర్టే తెలుస్తుంది ఏంట్రా కోర్టులు గిట్లు ఈ ఊరికి నేనే కోర్టు నేను చెప్పింది చట్టం నాలుగు ముక్కలు ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడేసి ఈ ఊరు జనాన్ని పడగొట్టేసి గండి కొట్టిద్దామని చూస్తున్నావా కొట్టించరా చూస్తా అప్పుడు జనం నీళ్లతో కాదు చచ్చేది కత్తులతో చస్తారు ఎంతమంది చంపుతావు ముందు నీ కుటుంబాన్ని నాశనం చేస్తా నువ్వు చూస్తుండగానే నీ తాతను నరికి ఈ ఊరి చెరువుకి బలిస్తా తాతయ్య స్వయంగా ఇది నీ మెళ్ళో వేయాలనవుగా ఊరందరి సమక్షంలో వేస్తాను మీ నాన్న మూలంగా మా రెండు కుటుంబాలు నీళ్లు నా చిలిపోయి ఇప్పుడు ఈ ఊరేరు రెండుగా బద్దలు కొట్టాలనుకుంటావా ఏ కుటుంబం ప్రేమను తిరిగి పొందాలని మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాము ఆ కుటుంబానికి ఇంకా మా మీరు పగబెంచాలనుకుంటున్నావా ముద్ర ఈ క్షణం నుంచి నువ్వు నా ఇంట్లోనే కాదు ఈ ఊళ్ళోనే ఉంటానికి వీలేదు పోరా వెళ్ళు ఇక్కడికే వచ్చి ఉంటామని తాతగారు కొట్టారని బాధగా ఉందా బాబు ఇలాంటి పరిస్థితులు మనుషులకు వస్తాయని తెలిసే ఆ దేవుడు ఇదిగో ఈ అమృతాన్ని సృష్టించాడు ఇది వేసుకున్నావు అనుకో మనసు సంతోషంగా ఉంటే అది డబ్బులు అయిపోద్ది మనసు బాధగా ఉందనుకో సగాని సగం తగ్గిపోద్ది ఎందా వేసుకో కోపం వచ్చిందా నీ కోపం రావడంలో అర్థం ఉంది ఆయన కొట్టడంలోనూ న్యాయం ఉంది నీతో గొడవ పడిన ఎర్రబాబు ఎవరో తెలుసా మీ తాతయ్య చెల్లెలు కొడుకు తోడబుట్టిన చెల్లెలు తన కళ్ళ ముందే ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో మీ తాతగారు తన చెల్లెల్ని ఎదురింట్లో ఉన్న రామ్మోహన్ రావు గారికి ఇచ్చి పెళ్లి చేశారు ఇళ్ళు ఏదన్న మాటే కాని ఎప్పుడాళ్ళు ఒకే ఇంటి మనుషుల్లా ఆనందంగా ఉండేవాడు రాఘవయ్య గారు ఏకాజ్యం తలపెట్టినా తన చెల్లెలు చేతి మీదుగానే జరిపించేవాడు చెల్లెలకి పెళ్లి చేసి ఎన్ని సంవత్సరాలైనా ఆయన తన భార్య చేతి కొన్నా చెల్లెలికి అదే కొనేవారు బాబు మీ తాతగారికి మీ నాన్న పుట్టగానే ఆయన చెల్లెలు ఆడబిడ్డన కనాలనుకుంది అనుకున్నట్టుగానే ఆడపిల్ల పుట్టింది ఆ పిల్ల పుట్టినప్పటి నుంచి మీ నాన్నకి భార్యను అనుకునే బతికింది రామ్మోహన్ రావు గారు ఏ శుభకార్యం తలపెట్టినా తన బావగారి అనుమతితో ఆయన ఇంట్లోనే జరిపించేవాడు భాస్కర్ భాస్కర్ నాన్నగారు ఏమిట్రా మౌనంగా ఉన్నావు నీ ఉద్దేశం ఏమిటో చెప్పు అడుగు బావా అడిగేదే ఉంది బావా 
మా పెద్ద పిల్లలు రజనీ పుట్టగానే భాస్కర్ కనుక్కున్నాం కదా ఇంకా కొత్తగా ఇష్ట ఇష్టాలు అడగడం ఏమిటి మరి ఇంకేమిట్రా రెండో పిల్ల అనసూయ కూడా చాలా మంచి సంబంధం కుదిరింది నువ్వు అంటే రెండు పెళ్లిళ్ళు కలిపి చేయాలనుకుంటున్నాడు మామయ్య అవును బాబు లేదు నాన్న నేను ఇంకా చదువుకోవాలి నా చదువు పూర్తి కావడానికి ఇంకో సంవత్సరం అయినా పడుతుంది అప్పటిదాకా పెళ్లి చేసుకోవటం నాకు ఇష్టం లేదు అలా అంటే ఎలారా పోలే బాబా ఏదో చదువుకుంటానంటున్నాడు సంవత్సరమేగా ఆగుదాం కాకపోతే రెండో దానికి మంచి సంబంధం వచ్చింది కదా నీకు అభ్యంతరం లేకపోతే పెద్దదానికి నిస్తార్థం చేసేసుకొని వీళ్ళిద్దరు పెళ్లి చేసేస్తే నీకు అభ్యంతరం లేకపోతే మాకే అభ్యంతరం లేదు అక్కడే మీ నాన్న తప్పటోడు గేశాడు తను ప్రేమించి నేసేం చెప్పకుండా చదువు సాకుతో తప్పించుకున్నాడు ఏడాది గడిచిపోయింది పెళ్లి రోజుగానే వచ్చింది పెళ్లి చెల్లి అచ్చం బొమ్మలా ఉన్నావు మా అక్కకు మీ ఇష్టే తగిలేలా ఉంది ముందు బుగ్గన చుక్కబెట్టండి మాకు తెలుసులేరా ఎర్రబాబు అక్క మీద ప్రేమ తెగ పొంగుకొస్తుందేడియా చూడక అందరూ నన్ను ఆట పట్టిస్తున్నారు అక్కకి పెళ్లి చెల్లెలకి కడుపని అల్లుడు గారు విడిదింటికి పానకం తీసుకెళ్లాలంట మీ మామగారు రమ్మని భాస్కర్ ఎక్కడికి వెళ్ళుంటాడు మాస్టర్ గారు మా భాస్కర్ రావు చూసారా మీరు ఈ లెటర్ మీకు ఇమ్మని చెప్పి బొంబాయి మైల్లో వెళ్ళారండి రజనీని పెళ్లి చేసుకోవటం నాకిష్టం లేదు ఏడాదిగా ఈ విషయం నాన్నగారితో చెప్పడానికి ధైర్యం చాలేదు బొంబాయిలో నేను ప్రాణానికి ప్రాణంగా ప్రయోగించిన కౌశల్యని తప్ప ఇంకెవరిని పెళ్లి చేసుకోలేదు కాదని రజనీ చేసుకుంటే ఇద్దరికీ ద్రోహం చేసినట్టు అవుతుంది అందుకే నేను వెళ్ళిపోతున్నాను చేసిన తప్పు వల్ల ఒక కూతురు ప్రాణాలతో బూడిద అయిపోయింది ఇంకో కూతురు ఎదోరాలుగా మిగిలిపోయింది ఆయన పెరిగి తనం రెండు కుటుంబాన్ని రెండు ముక్కలు చేసింది పక్క పక్క ఇళ్లలోనే ఉన్నా బాగున్నావా చెల్లెమ్మా అని పలకరించే భాగ్యం లేకుండా పోయింది అది మీ తాతగారు రోజూ బాధపడతారు బాబు ఆళ్ళలో కలవడానికి మీ తాతగారు ఎన్ని మెట్లు దిగి వచ్చినా వాళ్ళు శత్రువుగానే చూశారు పాత కచ్చలు మరిచిపోతున్న సమయంలో నువ్వు వచ్చి ఎర్రబాబును కొట్టావు అందుకే తాతగారు ఆవేశపడ్డారు బాబు
ಹೋದನ್ರಾ ಮನೂರ್ ಹೇಳಿಪೋದ ನಾಕೇನ್ ಅವಮಾನ ಎದುರೇನಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀ ಕುಟುಂಬಾನಿಗೆ ದಗ್ಗರ ಚೆಯ್ಯಾಲನ್ಕೊನೆ ತೀಸ್ಕೊಚ್ಚಾನ ಕನಿ ಇರೋಜು ನೀಕಿಂತ ಅವಮಾನ ಜರಿಗ್ಯಾಕ ನೀನ್ ತಟ್ಕೊಲೇಕ್ ಪೋತ್ರ ನಾನು ಅಮ್ಮ ಒದ್ದು ಬಾಬು ನೀವು ವೆಳ್ಳಿಪೋದಾವ ಅನ್ನಪ್ಪಡು ಒದ್ದ ನೀನೇ ಚೆಪ್ಪಾನು ಇಪ್ಪುಡು ನೀನೇ ಚೆಪ್ತ ನಾನು ವೆಳ್ಳಿಪೋದಂ ಪದ ಬಂಧುತ್ವಂ ಗುರಿಂಚಿ ತೆಲಿನ ಮಾಕು ಬಂಧುವುಲ್ ರುಚಿ ಚೂಪಿಂಚಿ ವೆಳ್ಳಿಪೋದಾವ ಅಂಟಾವೆಂಟಮ್ಮ ಒದ್ದಮ್ಮ ಮನ ಎಕ್ಕಡೆ ಉಂಡಾಲೆ ರಘು ಚೆಯ್ಯತ್ತಿ ಬಿಡ್ಡನು ಕೊಟ್ಟಡಾನಿಕೆ ಆಯನಿಕ ಚೇತಲೆಲಾ ಉಚ್ಚಾಯಿರ ಇಲಾ ಜರ್ಗುತ್ತು ನನ್ ತೆಲಿಸ್ತೆ ನೇನು ಮೆಮಲ್ಲಿ பிலிப்பின்சியதான்னே காது. ಕಾನಿ ಈ ವಿಧಂಗ ನಾನು ತಾತೇನನ್ನು ಮೊದಲ ಸಾರಿ ಕತ್ತಾಕಿನಂದಕು ಆನಂದ ಪಡತು ನಾನು ಚಾವಂಡಿ ನೀಳಿ ತೊಲಪೇನು ಎಂದಕು ಬ್ಯಾಡ ಗಲಪ ನಮ್ಮ ಮಕರೆ ಕಳ್ಳೆ ಬಜಾಡಾನಕ ತಪ್ಪು ನೀ ಕೊಡುಗುದೇನ ತನ್ನ ಮನವಣ್ಣಿ ಚಂಪ ದೆಬ್ಬ ಕೊಟ್ಟಿ ಮನಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪು ದೆಬ್ಬ ಕೊಟ್ಟಿ ಅಂತ ಪಂಜ ಇಸಾಡು ಆ ರಾಘವಯ್ಯ ನೀಳಿ ಸಲ್ಲಾರಿ ಪಾತ್ರನೇ ರಂಡಿ ಅಮ್ಮ ಸಿರಿಷ ಮಳ್ಳಿ ಇಲಾಂಟಿ ಪಿಚ್ಚಿ ಪಿಚ್ಚಿ ಪಲ್ಲು ಜೇದರಿ ಮ್ಯಾನಿಗೆ ಜೆಪ್ಪು ಏಂಟೆ ಚಪ್ತಾವಾ ಮಜ್ಜಿಗ ಜರುಗಿಂದಂತ ನಾನು ಮಚ್ಚಪಯಡಕ್ಕ ನೇನು ಮಚ್ಚಪಲೇದು ಪಾಣ್ಣಿ ಬದಲ್ನು ಈ ಚೇತುಲ್ತೋನೆ ಚಂಪೆಸ್ತಾನು ಈ ಚೇತುಲ್ತೋನೆ ಚಂಪೆಸ್ತಾನು ನೀ ಮೇದುಟ್ಟು ನಡೆಯಲೆ ಪಾಲಲ್ಲು ನೀಲು ಗಲಪೋಚ್ಚು ಪೆಟ್ರೋಲ್ಲು ಕೆರ್ಸನೇಲ್ ಗಲಪೋಚ್ಚು ಈ ರೆಂಡು ಕುಟುಂಬಲ್ ನೀ ಎಲಾ ಕಲಿಸಿಪೋಯ್ಯಮ <laughs> ಕಾಬೋಯ ಮಗುಡಿಗೆ ಈ ಗೆಟಪ್ ಚೂಪಿದ್ದಾವನಿ ಕಾಬೋಯ ಮಗುಡ ಅಕ್ಕಂಟಾಡು ಎಂದು ಗಲಡಂದು ಲೇಡನು ಸಂದೇಹಮು ಬಲದು ಎಂದೆಂದು ಬದುಕಿನ ಹಂದೆಂದೇ ಗಲಡು ಅತಡು ಸಿಂಹನ್ನೈನ ಎದುರಿಸ್ತಾಡು ಎದುರಿಸ್ಟ್ ಸಿಖರಾನ್ನೈನ ಅವಲೀಲಗಾ ಎಕ್ಕೇಸ್ತಾಡು ಈ ಗಾಡಿ ಕೇಸ್ತಾನು ನೀವು ಅಡಿಕು ಸರ್ ನೀ ಆಹಾ ಅಹ್ ಗುಣಿ 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 ಆ ಬಗ್ಗಡಿ ಆ ವಾಟ್ ಕೊಟ್ಟ 
ఏంటా చూపేంటి అయ్యర్ చూపెట్రా ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు నేను ఇట్టున్నా చేయలు చూపిస్తున్నాడు వండాగోన్లీ సౌండ్ కమింగ్ చేసేదే ఉంది నాలుగు కుక్కలతో కరిపించుకోవడం కన్నా ఒక్క కుక్కతో కరిపించుకోవడం బెటర్ అంతే జంపు పరిస్థితి ఏమైందో బాబు ఓదరా బాబు స్కోర్ ఎంత వికెట్ పడిందా ఇప్పుడు పడింది రా నీతో పొడిపించుకోవడం కంటే కుక్కతో కరిపించుకోవడం మంచిది ఇది సూది పోట గుణపం పోట అసలు మీరు కుక్కల జోలికి ఎందుకు వెళ్ళారు కర్మగాలి ఆ ఇంటిని ఈంటిని కలపాలని వెళ్ళాం కదా వాళ్ళు ఒప్పుకోలేసారు కదా వాళ్ళ కుక్కలు కూడా ఒప్పుకోలేదు నాకేం అవలేదు నో ఇంజెక్షన్ నో ప్రాబ్లం నో ప్రాబ్లం కుక్క గోరతో గిరినా కూడా ఇంజెక్షన్ చేయించుకోవాలి లేకపోతే లైఫ్ కే డేంజర్ తెలుసా నా లైఫ్ గురించి నేను చూసుకుంటాను కానీ ముందు నీ పని చూసుకోమా ఫస్ట్ ఇంజెక్షన్ తీసుకో నో 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 అరే చిన్న బాబు అలా గాయడు ముందు కొడవనమ్మా అంగ ప్లీజ్ వద్దు ఓకే ఇంజెక్షన్ తీసుకో ఎంబీబీఎస్ మూడు సబ్జెక్ట్ లో ఫెయిల్ అవు నాకు ఇంజెక్షన్ నేను ఆపరేషన్ చేశాను ఇంజెక్షన్ నాకు లేక వాళ్ళు బతకరే లేదు నాకు మాత్రం ఇంజెక్షన్ వద్దు అరే ఇంకో కొనుపం పోటు పెసిఫిక్లో దూకే అంటే దూకేస్తానే నీ కోసం ఎవరెస్ట్ ఎంత ఎత్తైనా ఎక్కేస్తానే నీ కోసం పెసిఫిక్లో దూకే అంటే దూకేస్తానే నీ కోసం ఎవరెస్ట్ ఎంత ఎత్తైనా ఎక్కేస్తానే నీ కోసం తలకోరా జంగల్లో నా జాగింగ్ చేస్తా చంపై నువ్వుంటే మామారోమియం కన్నా నన్ను పిచ్చి వాడమ్మ నువ్వు కాదుమన్నా నాకు పిచ్చగానం పెద్దలో దూకేమంటే దూకేస్తానే నీ కోసం ఎవరెస్ట్ ఎంత ఎత్తైనా ఎక్కేస్తానే నీ కోసం
నేను శ్రీరామనవమికి భద్రాచలం వెళ్లి రెండు రోజులు తిరిగి వచ్చేస్తాను ఈ లోపల డ్యామ్ కే చిన్న పగుళ్ళు వచ్చిన నువ్వు వెంటనే మన ఆఫీస్ కి ఇన్ఫార్మ్ చేయి ఓకే అలాగే జాగ్రత్తగా చూసుకో నేను జాగ్రత్తగా చూస్తానండి మీరు వెళ్ళండి తీరా అయ్యా లాంచ్ పాడైందండి ఇంజిన్లో నీళ్ళు వెళ్ళిపోయండి దరిద్రుడా మరి మేము ఎట్లా వెళ్ళాలి ఆ లాంచ్ మనేదేనండి అది కూడా భద్రాచలం వెళ్తుందండి దాంట్లో వెళ్ళండి అయ్యా సరే పదండి దైవ దర్శనానికి ఏ లాంచ్ ఉంది ఎర్రబాబు గారు మీ చేతులు ఖాళీగా ఉన్నాయి కొంచెం బరువు పట్టుకుంటారా బరువు వెళ్ళిపోదామండి ఎందుకు రా లాంచ్ ఏమన్నా పోయి కూర్చోపా ఎందుకైనా మంచిది వెనక్కి వెళ్ళి కూకుంటాను విమానంలో పోతున్న వధవులు పండు తిని తొక్క ఎక్కడ వేయాలో తెలియదు తిక్క వధవులకి ఎవరాది ఎవరు పైన ఎవరు విస్తరిస్తున్నారో తెలియకుండా ఆయన తొక్కలు వేస్తున్నారు నేను ఎవరు అనుకుంటున్నారు పురి పండ కృష్ణావధాని ఏకైక పుత్రుడు ఓన్లీ సన్ రామావధాన్ని ఎవరాడు ఎవరు ఎవరు ఎవరా ఎవరు ఎవరు ఆహా ఏమిటి ఆశ్చర్యంగా ఉందే రామ్మోహన్ రావు గారు రాఘవయ్య గారు ఇద్దరు ఒకే లాంచీలోనా కొంప తీసి వాళ్ళిద్దరూ ఏకమైపోయారంటావా ఏమయ్యా వాళ్ళిద్దరూ ఏకమైపోయారా కనపడుతుంటే అనుమానం దేనికి ఏకమైనట్టే అదే కనుక నిజమైతే వాళ్ళిద్దరిని చూడటానికి రెండు కళ్ళు చాలా వరకు వన్ మినిట్ రాఘవయ్య గారు రాఘవయ్య గారు జగదభిరామా జానక రామా ఇది కళ వైష్ణవ మాయా అయ్యా రాఘవయ్య గారు పాతికేళ్ల క్రితం ఈ రెండు కుటుంబాలు నా రెండు కళ్ళులా ఏకమైపోతాయని చెప్తే ఈ విధవ మా సుబ్బాహాని ఏమన్నాడు వీడి గబ్బి రోడ్ తోటి ఇంపాసిబుల్ అన్నాడు ఇప్పుడు ఏమైంది నువ్వు విధవ పిల్ల కాక విధవ నువ్వు కూడా నా సలహాలు ఇస్తావా నేనేమిటి నా టంగ్ పవర్ ఏమిటి ఆవిడెవరు మహాతల్లి అనసూయమ్మ సాక్షాత్తు ఇది కాడికి సిస్టరు ఆవిడ పెళ్లి ముహూర్తం పెట్టేటప్పుడు ఇది తప్పుడు ముహూర్తం రాని నేను నెత్తినోరు కొట్టుకుంటే నా మాట విన్నావా పెట్టావు ఇప్పుడు ఏమైంది హస్బెండ్ కాను వీడో శారీ ఐ యామ్ సారీ ఆయన ఎవరు రామ్మోహన్ రావు గారు ఆయన గురించి నేనేం చెప్పాను ఏనాటికైనా రామ్మోహన్ రావు గారు రాఘవయ్య గారి పాపాల దగ్గరికి రావాల్సిందే అని చెప్పారు పిల్ల కాకి వేసవా జారణ మీద పెద్దలేవు నువ్వు కూడా నాకు సలహాలు ఇస్తావా ఇంకా అని చెప్పేసి ఏమయ్యా హలో నువ్వేమన్నా నువ్వేమన్నా ఉంటున్నాను నీ శరీరం పెరిగింది కానీ బ్రెయిన్ పెరగలేదు అయ్యా రెండు కుటుంబాలు ఈ జన్మలో చచ్చినా ఏకంగా అని చెప్పావు ఇప్పుడు ఏమైంది లక్షణంగా కలిసిపోయాయి చంపలేసుకో వేసా చంపలు ఏనాయనా అబద్ధం చెప్పి ఆడుకోవడానికి నీకు నేనే దొరికానా ఆ విధవ గూబ గుయ్యమైన వాజ్పేయిలా కొట్టాడు ఈ వాపు తగ్గడానికి కనీసం వారం రోజులైనా పడుతుంది ఇదిగో ఈ రామావధాని మాట అంటే మాట జరిగి తీరుతుంది ఈ రెండు కుటుంబాలు ఈ జన్మలో కలవు గాక కలవు ఇది నా శాపనార్థం అంతే ఇదేమిటి దెబ్బ కనిపిస్తుంది కానీ మనిషి కనిపించడు 
అమ్మా అయ్యో కలుస్తారంటే వాడు కొట్టాడు కలవరు అంటే ఇతగాడు కొట్టాడు నిద్రపోతున్న వాడిని లేపి మరీ కొట్టారు అంటే ఈ రోజు తినేమిటో దేవుడా వచ్చే నవమి నాటికి నేను రఘు దంపతులుగా వచ్చి మీ దర్శనం చేసుకునేలా చేస్వామి ఈ రెండు కుటుంబాలు కలిసిపోయేలా తాతయ్య నన్ను మనవిడిగా అంగీకరించేలా చేస్వామి అప్పుడు నేను తాతయ్యకి మంగను ప్రేమించిన సంగతి చెప్తాను శ్రీరామనవమి తర్వాత షష్టి పూర్తి చేసుకోవడం గొప్ప విశేషం మీరు పెట్టి పుట్టారు అందరికీ దక్కది అదృష్టం మామూలుగా పెళ్లిన దంపతులు అందరి కాళ్ళకి దండం పెట్టి ఆశీర్వాదం తీసుకుంటారు కానీ షష్టి పూర్తి చేసుకోబోయే దంపతుల కాళ్ళకి దండం పెట్టి ఆశీర్వాదం తీసుకోవడం చాలా అదృష్టం కాబట్టి మీరు ఆ దంపతుల కాళ్ళకి దండం పెట్టి ఆశీర్వాదం తీసుకోవచ్చు ఏంట్రా ఏమైంది తప్పేవా ఏంటే నీతో వచ్చిన పద్నాలుగు మంది తప్పిపోయారు నువ్వు ఒక్కడే కరెక్ట్ గా వెళ్తున్నావా రే నువ్వే తప్పిపోయావరా సారీరా తప్పలేదు ఎందుకు ఇప్పుడు ఏడుస్తున్నావు తప్పిపోయాను అది ఇప్పుడే తెలుసు నీకు ఉండు మీ వాళ్ళు ఎక్కడున్నారో చూస్తాం ఎవరై ఉంటారు హలో సార్ ఏంటి అది వస్తున్నారే ఆ కళ్ళ చూడు పెట్టుకొస్తున్నాడే పెద్దనా వాళ్ళేనా అవును వాళ్లతో ఈ పిల్లాడి నుంచి చూసాను అలాగా నీకు నిజంగా తెలుసా నిజంగా తెలుసు బాగా తెలుసా బాగా తెలుసు అంత కరెక్ట్ గా ఎలా చెప్పగలుగుతున్నావు ఆ పిల్లాడికి అన్నయ్య గనక ఓహో అయితే నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే అయి ఉంటుంది అన్నయ్య ఏడి వీడన్నయ్య ఎక్కడికి వెళ్ళాడు అంత మాయిగా ఉంది సార్ ఈ పిల్లాడు ఎవడో తెలుసా మీకు మా అన్నయ్య మనవడండి పార్వతి కొడుకండి వీడెవడో మాకు తెలీదు అంకుల్ వీళ్ళ అబద్ధం అని చెప్తున్నారు మా తాతే వాళ్ళు ఎదురింట్లో ఉంటారు అవును సందీప్ ఎక్కడ కనపట్లేదే మంగా నువ్వేం చూసే సందీప్ ని ఎవరా <laughs> 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 నువ్వే తీసుకెళ్ళావు కదా 
ఏం కోరుకున్నావు దేవుణ్ణి మనసులో కోరుకున్నది బయటికి చెప్తే నెరవేరుదంటారు అది తెలుసా నేను చెప్పినట్టు చెయ్యి నెరవేరుతుందో లేదా ఇప్పుడే చెప్పేస్తాను ఏం చేయాలి ఆ ఈ నీళ్ళలో మునిగి మూడు నిమిషాలు బయటికి రాకుండా ఉంటే మీ కోరిక తప్పకుండా నెరవేరుతుంది సరే ఎక్కడికి ఊరికే తమాషా కన్నాను నీళ్ళలో మూడు నిమిషాలు ఉండలేవు పల్స్ రేట్ తగ్గిపోయి హార్ట్ బీట్ అలవపోతుంది వచ్చి టైం చూడు ఇదిగో మునిగితే మునిగేవ గాని మూడు నిమిషాలు వద్దు రెండు నిమిషాలు చాలు టైం చూడు Oh, 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 oh,
పొద్దున్నే పూజ అంటావు మధ్యాహ్నం మడి అంటావు సాయంత్రం వచ్చి మనసులు పారేసుకున్నారన్నమాట ఏంటి దగ్గర నుంచి అలా సైలెంట్ గా ఉన్నావు నువ్వు నాతో మాట్లాడుకో నా మీద కాపు వచ్చినా అవును అనర్కలి అనర్కలి అమ్మా కొంచెం కాలు ఎత్తలమ్మా మీరు కూడా ఎత్తలమ్మా అనర్కలి ఏంటి పిలిచావా లేదు పిలిచినట్టుంటేను పిలుస్తారు మళ్ళీ లేదా పిలిచావా మళ్ళీ లేదంట నీ ఆడాళ్ళు అంతా ఇంతే కోపం వస్తే పాములా బోసపడతారు ఏమైందండి ఇప్పుడు ఏదో నీళ్ళు వచ్చిన విషయానికి అంత కోపం వస్తేలా పాములాగా ఏమంటే పెద్ద పోజులు ఏముంది ఎన్ని చిన్న విషయాలు యూ షుట్ ఏ కాదు నీకు స్పోర్టింగ్ ఇప్పుడు ఏమైనా అంటే మమ్మల్ని వెళ్ళిపోదామండి ఒడ్డుకొచ్చేసామండి ఒక్క తో కట్టుకుని గోదావరి ఎదట విందో ఇప్పుడైనా చెబుతారండి నీకు తోక రాని రా చెబుతా ఎనమేందండి ఇట్లా ఎత్తున్నారు ఏమైంటుంది అంటారు అరే ఏంట్రా ఏమైంది మీ చెరువు తోటలో ఎనుగులు పడ్డాయండి నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళి కనపడరా వెంకటాగిరి బడ్జెట్ డబ్బులు తీసుకురా
ஸ்ரீ சூரிய தேவர வீர வெங்கட ராகவையா ஸ்ரீமதி அலிவேலு மங்க தாயாரோ சிரஞ்சீவி சூரிய தேவர வீர வெங்கடராகவையா எம் சிரஞ்சீவி சௌபாகியவதி அலிவேலு மங்கத்தாயாரு எம் பி ரேப்பு நா பேரு பாவ பேரு கூட சுபலேகல இல்லாகி உண்டு தலுப்பேஸ்தே <laughs> నేను ఎవర్ని వీర వెంకట రాగవైని తాయారు ఈ చీర కట్టుకొని వెంటనే బయలుదేరు ఆగిపోయే ఉండే నువ్వు రా ఏ వరుపులో ఉండండి తాతయ్య నాయనమ్మ వాళ్ళ జీవితంలో ఆకర్ శుభకార్యం జరపడానికి మా అందరిని పిలిచారు ఊరంతా వచ్చినా మేమంతా ఉన్నా ఆడబడుచు బావుమర్తి మీరు లేకపోతే ఆ శుభకార్యం వెళ్తిగానే ఉంటుంది Let's 
ఇక మీకు శ్రమ అక్కర్లేదు ఉత్తర దిక్కును ఉన్న మా పొలం వైపు గండి కొట్టేద్దాం రండి ఎక్కడికి ఎక్కడికి ముస్తాబ్ అవుతున్నావు షష్ఠి పూర్తికి అత్తయ్య మాయ వెళ్తున్నారు నన్ను కూడా రమ్మని పిలిచారు పిలిస్తే వెళ్ళిపోతావా జరిగింది వాళ్ళు మర్చిపోవచ్చు కానీ నేను మర్చిపోను పిల్లవంటే ప్రాణం తీస్తా ప్రాణం తీసేస్తా మనసు మనసు కలిసిపోయే కనులు ఎదలు తడిసిపోయే మూడు తరాల దూరమంత ముచ్చటైపోయే
ఉన్నానో చెప్పటానికి భాష లేదు ఆసే తప్ప నువ్వే నా ప్రాణం నువ్వే నా సర్వస్వం నువ్వు లేని ఈ లోకం నాకు శూన్యం అంటే <laughs> ఈ ఇంటి పిల్ల మా ఇంటి కోళ్ళ అయింది అనుకోండి ఏమిట్రా నువ్వు అనేది అదేనండి శంకరం గారు అమ్మాయి మంగమ్మ గారు ఉన్నారు కదండి అట్లాగే మన అనసూయ అమ్మగారు అబ్బాయి ప్రకాష్ బాబు ఉన్నాడు పారిన్లో చదువుతున్నాడు ప్రకాష్ బాబు గారికి మంగమ్మ గారికి పెళ్లి చేసామనుకోండి ఈ ఇల్లు ఆ ఇల్లు లక్కలాగా అతుక్కుపోతాయండి బావా ఒక పెళ్లిలో విడిపోయాం ఈ పెళ్లితో పూర్తిగా కలిసిపోయినట్టు అయిపోతుందిగా ఏమంటావు నా మనవరాలని నా చెల్లెలు ఇంట్లోనే ఇచ్చుకుంటున్నామంటే నాకు మాత్రం ఆనందం కాదా బాబా అయినా శంకరం నువ్వే ఉంటావయ్యా మంగని ఎప్పటి నుంచో తెలిసిన ఫ్యామిలీలో ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను మావయ్య పైగా ప్రకాశ్ చదువుకున్నవాడు నాకేం అభ్యంతరం లేదు బాబు ఎల్లిని మనసులో మాట చెప్పే బాబు ఆలోచించక బాబు ఇప్పుడు ఆలోచించి చేయి దాటిపోతే ఒట్టి మాట్లే కదా జరుగుతుంటా ఎల్లి బాబు మావయ్యా చిన్నేళ్ళ తర్వాత చీ ఇంట్లో పెరుగు పెరుగు అడుగు పెట్టాను చీ వెళ్ళ నా కొడుకు చీ ఇంటి కల్లుడవుతున్నాడని తెలిసి నా మనసంతా ఆనందంతో నిండిపోయింది మావయ్య ఇంకే మంచి ముహూర్తం చూసి నిశ్చితార్థం పెట్టుకుందాం బావా వద్దు బావా నిశ్చితార్థం మనకు అచ్చిరాలి ఏకంగా ముహూర్తమే పెట్టించేద్దాం ఏమంటావు అలాగే బావా నీ ఇష్టం శోభం విశేషం ఏమిటో గాని అన్ని శుభకార్యాలే జరుగుతున్నాయి మనవడి గారు ఎన్నో చేశావు తాతయ్య నేనే ఏమీ చేయలేదు చూడు ఈ ఇంట్లో తర్వాత జరగబోయే పెళ్లి నీదేరా నీ మనసులో ఎవరైనా ఉంటే చెప్పు ఆ అమ్మాయి ఎవరైనా సరే మీ నాన్న విషయంలో ప్రవర్తించినట్టు నేను ప్రవర్తించాను నీ పెళ్లి నా చేతుల మీదుగా జరిపిస్తా అవును అవును ఇది మీ నాన్న వదిలేసి వెళ్ళిపోయిన గొలుసు తాతయ్య నీ మెళ్ళో వేయాలన్నావుగా ఇది 
నా పెద్ద కొడుకు లేడు వాడి లేని లోటు లేకుండా అన్ని దగ్గర నువ్వే చూసుకోవాలి బాబు అవును ఈ రోజు చిదేమిటో చిదుల తర్వాత అండి పెళ్లికి మంచి ముహూర్తం స్వరూపం చెప్పారు అండి అయ్యారు ఆయనకి భార్య ఉంది కదా ద్వితీయ ఎలా కుదురుతుందయ్యా ఎందుకు కదండి మిమ్మల్ని తనేది పెళ్లి అయ్యారు కాదండి ఆయన గారి మన వరకు చెప్పాడు మొన్నటికి మొన్న ఆ శుభాని నన్ను వ్యధం చేసి వదిలిపెట్టాడు అంతేగాని భూమి ఆకాశాలు రెండు కలుస్తాయిట్రా ఉష్ ఉష్ ఏమిటి ఉష్ భూమి ఆకాశాలు రెండు కలుస్తాయా రామ్మోహన్ రావు గారు రాఘవయ్య గారు కలిసే అవకాశం లేదు కలవరు సైకిల్ చేసిన అర్థం చేసుకోవాలా సావు దేవలు ఒరే రామాసాని అందరి జాతకాలు చూస్తావు కదరా అమ్మా నీ జాతకం చూసుకోలేదే అసలు ఏ నక్షత్రంలో పుట్టావురా నువ్వు పంచాంగం మాడదేవుడు నీ పంచాంగాలు మాత్రం ఏ మాధవి ఏంటి ప్రియా వాళ్ళ ఇంట్లో ఇవ్వలేదుగా లేదే నేను ఇంకా రాలేను గానీ మీరు వెళ్ళి చేయండి అలాగే పెళ్లి నాకు కాదు అమ్మమ్మకి తాతయ్యకి కాదు నీకేనంట ఫారెన్ నుంచి వచ్చాడే అంశయాంటి కొడుకు ఆ ప్రకాష్ కి నీకు పెళ్ళంట అమ్మ చెప్పింది రఘు ఇక్కడ ఏ రఘు విన్నా న్యూస్ ఫారెన్ లో చదువుతున్నాడే అనుసయాంటి కొడుకు ఆ ప్రకాష్ కి నాకు పెళ్ళంట ఇందులో ఫన్నే ఉంది కాక మరేంటి అతను ఎవరో ఎలా ఉంటాడో తెలీదు అసలు ఇద్దరు మ్యారేజ్ చేసుకోవాలంటే పరిచయం ఉండాలి ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకుని ఉండాలి లేకపోతే మనలాగా ఒకరినొకరు ప్రేమించుకునైనా ఉండాలి ఎందుకు నవ్వుతున్నావు మనం ప్రేమించుకున్నాం అంటుంటేను అదేంటి అలా అన్నావు లేకపోతే మన ఇద్దరం ప్రేమించుకోవడం ఏంటి కొత్త విషయం చెప్తున్నావు సర్లే నాయన వచ్చినప్పటి నుండి ఏదో రకంగా నన్ను ఏడిపిస్తూనే ఉన్నా ఇక ఆపు ఇది లైఫ్ కి సంబంధించిన విషయం పెద్దవాళ్ళకి మన ప్రేమ సంగతి చెప్తాం రా అందరితో ఉన్నట్టే నీతోనూ చనువుగా ఉన్నాను వరుసైన దానమని ఇంకా క్లోజ్ గా ఉన్నాను అంత మాత్రాన అదే ప్రేమను అపార్థం చేసుకుంటేలా అపార్థం చేసుకున్నాను పిచ్చిదాన్ని నీతో గొడవ పడి ఓడిపోయినప్పుడల్లా బావ చేతిలో ఓడిపోయిన మరదల్ని అనుకున్నా అందరి ఫోటోలు తీసి నా ఒక్కదాని ఫోటో తీయకుండా ఏడిపిస్తే బావ గుండెల్లోనే ఉన్నాను కదా ఇంకేంటి అని సరిపెట్టుకున్నా సైకిల్ పందులో నువ్వు గెలిచి ఓడిపోయానని చెప్పినప్పుడు నేను ప్రేమలో గెలిచానని మురిసిపోయాను కానీ ఇప్పుడు తెలిసింది నాకు నేను ఓడిపోయింది సైకిల్ పందేలో కాదు నీ ప్రేమను గెలుచుకోవడంలోనని రఘు ఒక్కసారి 
ఒక్కసారి నా కళ్ళలోకి చూసి చెప్పు ఇన్ని రోజుల మన పరిచయంలో ఏ ఒక్క రోజైనా ఏ ఒక్క గంట అయినా ఏ ఒక్క క్షణంలోనైనా నన్ను ప్రేమించానని నువ్వు అనుకోలేదా లేదు దాచుకుని కళ్ళతో నవ్వుతున్నావు కదూ అవన్నీ ఇప్పుడు ఎందుకమ్మా నిజంగా నువ్వు మంగను ప్రేమించలేదు ప్రేమించానమ్మా నా ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా ప్రేమించాను మంగతో ఈ పది రోజులు పరిచయం పదేళ్ళ అనుబంధం లాగుంది మంగను మర్చిపోలేనమ్మా మర్చిపోలే అంత ప్రేమించిన మంగను కాదనుకుని ఎలా ఉండగలుగుతున్నావురా ఇట్రా చూడమ్మా ఒక్కసారి అది చూడ ఇల్లంతా ఎంత సందడిగా ఉందో ఎంత కళకళలాడుతుందో చూడమ్మా తాతయ్య నాయనమ్మ బాబాయ్ పిన్ని అందరు ఎంత ఆనందంగా ఉన్నారు చూసావమ్మా వాళ్ళంతా ఇలాగే ఆనందంగా ఉండాలంటే నేను మంగను మర్చిపోక తప్పదమ్మా వాళ్ళ సంతోషం కోసం నన్నెందుకు మోసం చేశావని మంగ అడిగితే నువ్వేం చెబుతావు మనం పెళ్లి చేసుకుంటే రెండు కుటుంబాలు మళ్ళీ నరుక్కొని చనిపోతారు ఆ శవాల మధ్య కూర్చొని మనం దండలు మార్చుకోలేమని చెప్తానమ్మా వాళ్ళ చితి మంటల్ని అగ్నిసాక్షిగా చేసుకొని పేటల మీద కూర్చోలేమని చెప్తానమ్మా ఆ రోజు నాకు మీ నాన్నకు ఈ బుద్ధుండుంటే ఇంత జరిగేది కాదు ఈ రోజు నీ కళ్ళల్లో నీళ్లు చూసేదాన్ని కాదురా ఇంకొక రోజమ్మా మనం ఈ పెళ్లి చేసి వెళ్ళిపోతే బొంబాయి నుంచి వచ్చినందుకు 
ఒక మంచి పని చేసి వెళ్ళిపోయామన్న సంతృప్తి కలుగుతుందమ్మా రఘు నువ్వు నా కడుపున పుట్టుండకపోతే నీ కాళ్ళకు మొక్కేదనరా ఏంటో మా మాట అమ్మ చేతులు ఆశీర్వదించాలి గాని మొక్క కొడదు వెళ్ళు మంగని పెళ్లి కూతురు చేయి దీర్ఘస్ మంగళి భవాన్ని దీవించు తమ్ముడు నాకొచ్చిన కష్టానికి నాకంటే నువ్వే ఎక్కువ కన్నీళ్లు పెట్టావు నా కోసం నీ కోపాన్ని దిగమింగుకుని పందిట్లోకి వెళ్దాం పదరా అక్కడికి వస్తే ఆ భాస్కర్రావు గాడి కొడుకు కనబడతాడు వాణ్ణి చూస్తే నా రక్తం ఉడికిపోతుందక్క జరుగుతున్నది నా కొడుకు పెళ్లిరా నీ మేనల్లుడు పెళ్లి పసుపు కుంకాలు పోగొట్టుకున్న తర్వాత నా జీవితంలో జరుగుతున్న మొదటి శుభకార్యం రా ఇది వచ్చి నీ మేనల్లుడికి అక్షింతలు వేసి ఆశీర్వదించరా మీరెళ్ళండి నేను వస్తాను నాకు నా సంతోషమే ముఖ్యం 
ప్రేమ కోసం ఏదైనా త్యాగం చేయొచ్చు కానీ ప్రేమనే త్యాగం చేయకూడదు రామ్మోహన్ రావు ఒకసారి మా మూలంగా మీ కుటుంబానికి అన్యాయం జరిగితే రక్తపాతం అయింది మళ్ళీ అదే అన్యాయం ఇప్పుడు జరుగుతోంది మన కుటుంబాలు నాశనం కాకుండా ఉండాలంటే కుటుంబ పెద్దగా ఆ శిక్ష నేనే అనుభవించాలి ఇదిగో ఈ పెళ్లి పెద్దల సాక్షిగా మా కుటుంబ సభ్యుల సాక్షిగా రగిలే ఆ అగ్ని సాక్షిగా ఇది తీసుకుందని అనుకుంటా వాడు చేసిన తప్పు నేను చేసినట్టే అనుకో వాడు నా పేరు పెట్టుకున్నాడు వీర వెంకట రాఘవయ్య వాణ్ణి కొట్టానుకుని నన్నే కొట్టు అయ్యా వద్దయ్యా అంత మాట్లాడు వద్దయ్యా రఘుబాబు ఏ తప్పు చేయలేదయ్యా నోరు మూసుకోయ్యా మూసుకుంటానయ్యా మూసుకుంటాను రఘుబాబు ఇన్నాళ్ళు నోరు మూసుకున్నందు వల్లే అందరూ నోటుకు వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నాను ఆ అమ్మాయి రఘుబాబు ప్రేమించుకున్న మాట నిజం వాళ్ళిద్దరు పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్న మాట కూడా నిజం కానీ కానీ ఈ రెండు కుటుంబాల కోసం తన ప్రేమను చంపుకున్నాడయ్యాను మీ అమ్మతో మాట్లాడిన ప్రతి మాట విన్నాను నా గురించి నువ్వు డైరీలో రాసుకున్న ప్రతి పేజీ చదివాను ప్రతి అక్షరంలో నా మీద అంత ప్రేమ చూపించి నేను నువ్వే మోసం చేసుకుంటున్నా ఎంత ధైర్యం రా పెళ్లి కూతురు లేపుకోవడానికి ఇప్పుడు గొడవ లేదు నన్ను అర్థం చేసుకో మంగ నొప్పించి పెళ్లి పద్ధతిలో తీసుకెళ్ళడానికి నన్ను చూసి డ్రామాలు మొదలు పెట్టావు నేను రాకపోతే ఇదే రైల్లో మీ నాన్న పారిపోయినట్టు పారిపోయి ఉండవు ఎరబాబు నువ్వు పొరపాటు పడుతున్నావు నేను చెప్పేది చెప్పేది ఇన్నాళ్ళు ఈ అవకాశం కోసమే చూశాను రా ఎప్పుడు దొరికింది పెళ్లి లేకపోతాడండి చావు కొట్టండి
रक्त संबंधा कल प्राणा की प्राण प्रेम मंगनीकना चंपते नी को चलारे चंपे प्रेमने चंपक ना प्राण का चंपे मुहूर्त सुनते कल सुख कमल संसार कल निज प्रेम कुटेरसे प्रति रोज संक्रांति की तुम्हारी पूल नव्लू चूसे प्रति रोज संक्रांति की प्रति रोज संक्रांति की तुम्हारी पूल नव्लू चूसे कल सुनते कल सुख कमल संसार 